travaux. de cómo fue restaurada esta locomotora eh, que fue hecha por la Escuela Técnica de Marcos Paz. Yo trabajé muchos años en, en la escuela y bueno, fue un proyecto inicialmente eh, empujado por don Ricardo Cal, que bueno, que se acercó a la escuela eh, motivado porque eh, la habían traído acá en el año, creo que en el año 79, había llegado funcionando la máquina, se la había dejado acá en exposición y se la había dejado prácticamente abandonada. acercó en la escuela y en la escuela, bueno, nos pareció bárbaro, un desafío interesante, muy interesante, porque hacía muchos años que, eso estaba, que esto estaba tirado, abandonado. Los bomberos amablemente la limpiaron y bueno, así, así se, se empezó, se rasqueteó a fondo, se, se, la, se le cambiaron todas las partes podridas, arruinadas y se la repintó con los chicos dentro de un plan de, de trabajo, dentro del plan de estudio de, lo, de los chicos, en el transcurso del, del transcurso del año, con alumnos que tenían que ver con la orientación, es decir, trabajaron chicos de estructura donde venían a soldar, chicos de electricidad, y después se las terminó pintando y fileteando con la colaboración inclusive de un fileteador, que es un personaje también del pueblo, de Raúl, con la colaboración de mucha gente. la gente, la gente que pasaba y que de alguna, de alguna manera participaba, la gente que iba, este, este, iba viendo cómo avanzaba el trabajo, porque vos, vos pensás ver a un grupo de 15, 16 adolescentes arriba de esta máquina lijándola, es llamativo, es llamativo. y soldando y, y trabajando, entonces había mucha gente que se acercaba 
y preguntaban y lo alentaban a los chicos. Y para chicos adolescentes en formación, el aliento de los chicos hacia los chicos es muy importante. Una pequeñísima anécdota. Un día para un, un tren que estaba esperando el cruce y de repente venía un señor corriendo, que era el maquinista de una de las formaciones. Y vino corriendo, a los gritos venía corriendo y le, les decía a los chicos, maravilloso, 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 yo soy el maquinista, me tengo que ir corriendo porque había abandonado el tren. Y salió corriendo y siguió, siguió eh, trabajando. Eso logró, para mi modo de ver, que los chicos se sintieran valorados, valorizados y ayuda muchísimo al cuidado, no solo a la formación, ¿viste? sino al, al cuidado, al respeto de las cosas. Este... Bueno, y la dejaron impecable. que se la repinte a la, a la máquina, la estación era como la mayoría de las estaciones. A partir de la recuperación acá de, 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 la, de, la, de la máquina y de la Plaza de la Memoria, que es otro proyecto también de otra escuela estatal, porque hay que aclarar que la escuela técnica es una escuela estatal, cosa que me enorgullece muchísimo. Esta parte de la estación se transformó en una especie de, de jardín. Todo este sector de la, de la estación se terminó de, de poner más bello con la plaza de, de los excombatientes. Entonces vos fijate que esto se, de alguna manera se incorporó a la plaza principal. Y son dos plazas, todas juntas, divididas por una, por una calle. Y es un paseo muy interesante. Y me parece que nace un poco de los proyectos de las escuelas estatales del pueblo que no es una cosa menor. Como una especie de, de padrino, no, no escrito, todos los años, año por medio, se viene de la escuela, se sigue viniendo, pese a que yo estoy jubilado, se sigue viniendo un grupo de profesores y de chicos para retocar lo que, lo que siempre alguno to, escribe o rompe y se la mantiene en lo posible lo más prolija que, que se pueda. Y hay una transmisión. Me parece a mí, los ferrocarriles, los trenes, tienen una cosa mágica. Es muy común que a la gente nos guste mucho los, los ferrocarriles. Esto me parece que también iba en esa, en esa línea, de tratar de defender lo más que se pueda al ferrocarril, porque el ferrocarril es importante, el ferrocarril no se fue hay que recuperarlo y se lo va a recuperar. Sí.